Le groupe britton Six Six Sputnik, dont vous avez aperçu ce soir en ouverture des Enfants du Rock le dernier clip, a piqué son nom à un groupe de hooligans moscovites. Son logo aux cellules combattantes communistes, un groupuscule terroriste belge. Si, ça existe. Et sa musique a à peu près tout ce qui bouge, des punks au groupe Glitter, en passant bien sûr par le mouvement électro-disco. Quand on pense aux sommes colossales engagées par IMI Angleterre pour le contrat et la promotion du groupe, on ne peut que constater que l'essai d'intox généralisé n'a pas vraiment été transformé en succès populaire. Il existe une tradition dans le rock'n'roll d'aller toujours plus loin dans l'outrage visuel. On connaît ça par cœur depuis que Kiss, Alice Cooper, Bowie ou les New York Dolls ont repoussé les limites du mauvais goût et de l'image choc avec un bonheur variable. C'est le vieux dilemme entre le style et la substance, le fond et la forme, l'emballage et le contenu. Question emballage, pas de doute, Six Six Sputnik frappe très fort. It was the first time that a group had really been formed on the idea that the attitude and charisma were more important than initial musical ability. And then that we decided that, you know, if people look great and had the right attitude, it was much easier to just be able to teach people to play drums or, you know, learn to sing than, than it is to teach someone charisma, which is impossible. Avant même que le premier disque soit sorti, Six Six Sputnik, composé de quatre zigs et d'une spout, provoquait une méga campagne de presse basée essentiellement sur la somme que leur a versée IMI à la signature de leur contrat. Pas moins de 4 millions de livres sterling, soit plus de 40 millions de nos francs. I don't think there's any other contenders for what we're doing. I think we still look back to groups like Suicide or T-Rex or Gene Vincent or Elvis. You know, every week we walk in the Virgin Megastore or wherever, desperately looking for someone who's just got a little bit of imagination. And I don't think any other groups have. Studio line from L'Oreal. Ils se proclament la cinquième génération du rock'n'roll, un mélange de Gene Vincent et de Star Wars. Et ils gèrent leur carrière comme d'autres lisent l'écho de la bourse. Avec une solide dose de cynisme, ils sont même parvenus à vendre les silences entre les chansons de leur premier album à des annonceurs publicitaires qui ont payé 1500 livres pour placer leur message sans que cela diminue le prix d'achat du disque aux consommateurs pigeons. Mais cette stratégie s'intègre dans leur concept de groupe corporation, bien décidé à se vendre jusqu'à l'overdose. Et on disait déjà fast food, voici la fast music, les super cheeseburgers sonores des années 80. Nous avons demandé au leader Tony James comment il espère tenir le coup. En exclusivité pour Rock Report, Martin Degville, le chanteur, nous a montré où il trouvait ses idées nouvelles et excitantes. Le 19 septembre, vendredi prochain, démarre sur Antenne 2 la diffusion de Miami Vice, la série télé qui a littéralement fait imploser les sondages.